Now we're going to talk about useful expressions for oral presentation. So what kind of phrases and words you can use in your own presentation. Now, uh, I'm going to talk about the important structure first of the presentation. And then useful phrases for talking about introduction, body, transitions, and conclusion. And also include how to handle questions from audience. This is optional, but this this part is actually what most even lecturers, okay, most researchers, lecturers, and most people are so afraid of of answering questions. Now the structure, uh, of course, to repeat, you need introduction, body, and conclusion. Now the useful phrases for introduction. Uh, of course, you need to introduce yourself and establishing your credibility. Credibility is a very Now, of course, you can say good morning, good afternoon, good evening, everyone. My name is... First of all, please allow me to introduce myself. To begin, I'd like to introduce myself. I study in... Major... I study in... English language at uh, Mephalong University. I'm now in my second year. Also, if when you use when you want to introduce a central idea, okay, what can I do? I'm going to talk about it. Oh, today I'm going to present the topic. Today I'm going to talk about the topic. Ah, what are you? Go to say that today I'd like to talk to you about my presentation. Today is about Over the next uh, 10 years, no, <laughs> over the next two hours, uh, over the next 10 minutes, I'm going to be discussing. So, what did you So, what did you say? So, what did you say? I'm here today to inform you about cheese. Uh, this morning, afternoon, or evening. This evening, uh, I'd like to share my topic, cheese. In my presentation today, I'll be discussing cheese. Yeah, today I'm going to explain to you the process of making cheese. Maybe. Ah, w h by what I like to present to you today is, uh, pizza, a pizza. Okay. The subject or topic of my presentation is how to make a perfect pizza. Ah, now the importance of talk. Ah, this is when you want to convince your audience that what you are saying. Is important and they should listen to your presentation. You can say things like this: Today's topic is important because pizza is part of our university's life. My talk is more relevant than ever today because pizza becomes a great food, especially when you are stuck at home because of COVID-19. As many of you know, this topic is particularly relevant because uh, we all want to eat pizza when we feel stressed. Uh, this topic is very important to all of us because pizza is so essential to our students' life. Uh, by the end of this presentation, you will know, you will understand, or you will be familiar with how to order a pizza. We are grab food. We are pa food panda. Also, you need to talk about the outline of main points. Now, let me go over the outline of my talk today. My presentation will focus on three main points: how to order a pizza, how to find a pizza restaurants, and uh, the best method to pay for pizza delivery. w a by so what are like three main points? All right, I've divided my presentation into three sections or three main points. They are how to find good pizza restaurants, how to order pizza via Grab Food, and da da da. w a by my presentation will consist of consists of ก็คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ดีนะประกอบไปด้วย We consist of uh, da da da. w a by point one. อ่ะเวลาเราบอกข้อหนึ่งข้อสองใช้คำนี้ได้ Point one deals with the point two, do do do, and point three, how to do do do. Ah, bye bye. I'll begin by looking at do do do. Then I'll move on to do do do. After that, I'll discuss do do do. Because of time, I'll start off by discussing 
the process of making cheese. Then I move to the second section, which is how to age cheese, and then finally uh, how to distribute cheese. Okay. Ah, I'll end with uh, places to buy best cheese in Chiang Rai. Ah, okay. And okay, now let's talk about the content. How do you, which, what kind of language do you use to talk about the content? Of course, you need to present your main points, but one by one in logical order. State the main point, then follow it with supporting points. So don't just, uh, I know Thai people sometimes feel that they need to shak me nam tang ha, grun intro gan. Ta grun bang kon ya, grun bap. เกรนตั้งห้านาทีกว่าจะเข้าเรื่องเนี่ยมันจะนั่นนะคะเหมือนเวลานักการเมืองจะพูดอะไรสักอย่างเห็นรู้สังเกตมั้ยเค้าเก
แล้วมีอะไรต่อ transition between main points ได้เลย the next the second the final point that I like to talk about is ยังคงต่อมาเรื่อยๆ now we come to my second third final point that brings me to my next point I'd like to draw your attention to my next point now that I've talked to you about that let's discuss let's move on to The next thing I'd like to talk about is keeping these points in mind. Now that we understand, let's move to my next point. มันก็คือซ้ำกับเขาเรียกอะไรเป็น phrase ที่เห็นไหมมันก็จะมีความคล้ายกับสไลด์หน้าที่แล้วเห็นไหมดังนั้นไม่ว่าจะ2ไป3หรือ3ไป4เนี่ยตราบใดที่มันเป็นการ move between main points อะใช้ phrase เหล่านี้ได้นะโอเคแล้ว conclusion คือเวลาคนก็มั่งฟังแล้วเขาจะนั่งหลับนี่หลับแปลอยู่แล้วเราให้คำหวังเข้าหน่อยนะเฮ้ยจะจบแล้วฟังหน่อย signal the end โอเค summarize the main point สรุปให้ฟังหน่อยเผื่อเขาหลับไปช่วงไหนเขาจะได้มาตามตอนท้ายได้อะ thank the audience ด้วยอุตส่าห์นั่งฟังนะ invite questions เห็นทำหน้างงๆมานานละอะให้โอกาสเขาถามหน่อยไหมอืมแล้วแน่นอน be prepared to take questions from the audience about the content of your presentation คือต่อให้ไม่ได้มีช่วง Q&A โดยเฉพาะเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอนะที่จะมีคนยกมือขึ้นถามโอเคเตรียมตัวด้วยเตรียมไว้ก็ดี now signal the end พูดยังไงได้บ้างเฮ้ยจะจบแล้วเนี่ยพูดยังไง this brings me to the end of my presentation and that completes my presentation and that covers everything that I wanted to talk about today มีอะไรอีก summarize แล้วจะ summarize ยังไงได้บ้าง and that brings me to my uh, to the end of the presentation I'll briefly summarize the main points that I talked about. First, the process of cheese. Then, how to make them. Finally, where to get good cheese. So, m o t n a To sum up, we talked about three main points. The first point was how to make cheese. The second point is t h r d The third point is t h r d Let's review what I just talked about. I'd like to review the main points. w e r e review in i ดังนั้นรีวิวหนังรีวิวเกมรีวิวอะไรรีวิวรออีแล้วก็วออีวอที่เราเห็นกันมาทั้งหมดอะสรุปเราต้องรู้ให้ได้นะคะว่ามันคือรีวิวสะกดอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็แน่นอน thank the audience อ่ะบอกอะไรได้บ้างโอ้ thank you for your attention อันเนี้ยประโยคพื้นฐานทุกคนต้องพูดได้นะมีอะไรที่อีกอยากเอาแบบรัดรู้ขึ้นมาก่อนนี้ oh it was pleasure talking to you today เป็นความปลื้มปิติของฉันในการได้พูดคุยกับคุณในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ Thank you so much for listening to me today นี่ก็ bright ขึ้นมาเลยขอบคุณมากเลยแค่นางามากแล้วถ้าจะเชิญเขาเรียกอะไรอ่ะถามฉันมาได้แล้วเนี่ยจะพูดว่าไง Does anyone have any questions? I'd be happy to answer any questions at this time ดังนั้นไม่จำเป็นต้องทำเป็นประโยคคำถามเสมอไปเห็นไหมเป็นประโยคบอกเราก็ได้ให้พูดไปอย่างนี้แทนว่า questions are welcome Question time, s a n s a n g o d a i Please feel free to ask questions. Please don't hesitate to ask questions. ประโยคเหล่านี้มันเขียนสำหรับ presentation ก็จริงแต่จริงๆอ่ะเราใส่พวกเนี้ยที่เป็นไม่ใช่ประโยคคำถามเนี่ยเอาไว้ท้ายอีเมลก็ได้นะคะเวลาต้องส่งอีเมลใครแล้วเรามาจะถามว่าถ้ามีข้อสอบถามถ้าอยากสอบถามประการใดติดต่อเบอร์นี้ได้ในภาษาไทยเนะี่ยเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะคะแค่ต้องดูดูดีๆว่าอันไหนมีความ formal แค่ไหน question time มันก็จะ informal ไปหน่อยนะคะโอเค We are thank you for your attention it was pleasure talking to you today question time แล้วคราวนี้ how to handle Q&A professionally อ่ะอันนี้ optional นะคะจะไม่จะไม่ฟังต่อก็ได้แล้วนะจะหยุดนะตรงนี้ก็ได้แต่นี่เขาเสริมขึ้นมาแล้วจะทำยังไงถ้าอยากแบบโอ้โหตอบได้อย่างโปรมากอะค่ะทำยังไงอ๋อโอเค tell your audience at the start of the Q&A how much time you have for the Q&A ก่อนถ้าสมมติว่าพรีเซนต์น่ะเขาให้เวลาเราพรีเซนต์15นาทีแล้วก็ Q&A 5นาทีเนี่ยถ้าเกิดมีมีคนถาม audience อะดันถามเรื่องอ๋อคุณช่วยสรุปให้ฟังหมดเลยได้ไหมครับว่าพูดอะไรมาบ้างเนี่ย5นาทีมันมันแบบสรุปยากนะหรือบางอย่างถ้าเขาถามอะไรที่มันลึกมากเนี่ยมันตอบภายใน5ทีไม่หมดหรอกดังนั้นเราสามารถใช้ไม่ใช่ข้ออ้างนะคะมันเป็นเรื่องจริงนะเราสามารถบอกเขาได้ว่าเออเวลานะที่นี้ที่จะตอบถามไม่พอนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อหลังไหมนะครับเนี่ยนี่สามารถใช้อันนี้ได้โอเคอ่าแล้วก็ไม่ต้องกลัวถ้า
กิดโอ้โหไปพรีเซนต์เปเปอร์ไปอืไปเจอแบบหมู่นักวิชาการขึ้นมาแล้วไม่แน่ใจว่าคนถามเขาถามว่าอะไรฟังไม่ชัดยิ่งโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้า if you don't fully understand the question นะ ask the asker to repeat or clarify ก็ได้คือแบบเออ can you repeat that again เอ่อ can you clarify your question เนี่ยถามได้เลยคือเราจะไม่ได้ดูแบบดีกว่าการฟังผิดเข้าใจผิดแล้วตอบผิดนะคะทุกคนจะงงกันทุกฝ่ายนะคะโอเคดังนั้นเอาถามให้ชัวร์ก่อนว่าสรุปเอ๊ะคุณหมายความว่ายังไงนะอย่างเงี้ยถามได้นะคะไม่เป็นไรนะถามคนที่ถามนี่แหละ uh, you can also repeat the question back to the whole group to make sure that everyone heard it คือถ้าคนนี้เขาพูดเสียงเบาเนี่ยสังเกตไหมว่าวิทยากรหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะถามเขาจะพูดคำถามซ้ำขึ้นมาอีกครั้งว่า uh, okay so you want to ask me about the process of making cheese Right? อ่านอย่างเงี้ยอ่ะเป็นการถามทวนจริงๆเขาได้ฟังได้ยินหมดแล้วแหละแต่ถามทวนเผื่อคนฟังคนดูในห้องโอเค Now after answering you can check with the asker that you've answered the question sufficiently ก็คืออ่ะสรุปเข้าใจไหมครับอ่ะสรุปนั่นไหมอ่ะอย่างเงี้ยถามเช็คได้แล้วมีอะไร Let the audience know when you're getting to end of your Q&A time คือโอเคอ่ะเหลืออีกแค่หนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวผมตอบได้อีกแค่สองคำถามนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไงเราสามารถอย่างนี้ได้คือถ้าเกิดกลัวมันจะลากยาวถ้าเกิดแบบเริ่มเริ่มเหงื่อแตกพลักแล้วเริ่มแบบไม่อยากตอบถามแล้วเออขออีกแค่หนึ่งคำถามนะครับอย่างเงี้ยคือเราพูดได้นะเรามีสิทธิ์นะเราเป็นสปีกเกอร์โอเค now clarifying แปลว่าอะไร to clarify คือทําให้ชัดเจนขึ้นทําให้เคลียร์ขึ้นโอเคถามยังไงได้บ้างถ้าไม่เข้าใจว่าคนถามถามว่าไงฟังไม่ทันแอคเซนต์คุณยากเหลือเกินเนี่ยถามอย่างงี้ I'm afraid I didn't quite catch that could you ask that again uh, catch เนี่ยไม่ใช่ไปจับอะไรนะคะหมายความว่าฟังไม่ทันนั่นแหละค่ะ catch something เนี่ยโอเคมีอะไรอีก sorry would you mind repeating that uh, รบกวนพูดซ้ำได้ไหมครับเนี่ย uh, sorry would you mind repeating that uh, if I understand you correctly you were saying that you were asking that uh, ทวนอันนี้คือทวนอีกทีนะคือถามอย่างนี้ใช่ไหมคือคือคำถามบางทีเขาแบบตื่นเต้นไงเขาได้เจอนักเขียนดังอย่างเราอย่างเงี้ยแล้วเขาถามวนไปวนมาเราก็แบบเออสรุปจะถามแค่นี้ใช่ไหมครับว่าอ่ะทำให้ชัดขึ้น In other words you would like to know อ่ะว่าไงแล้วอะไร Thank you the questioner ไหนไหนเขาถามละขอบคุณเขาหน่อยขอบคุณยังไง Oh that's a good interesting that's a good question that's an interesting comment อย่างนี้ก็ได้อันนี้เป็นประโยคที่ช่วยยืดให้ก็ได้นะคะถ้าในหัวตอนนั้นยังตอบอะไรไม่ถูกเขาถามอะไรมาแล้วแบบชี้หัวแบงตอบไม่ได้ Uh, that's a good question. I may need to. เนี่ยระหว่างเนี่ยพูดเนี่ยพูดให้ช้าๆค่ะ That's a good question. Hmm. I've never thought of that. เนี่ยอาจารย์ซื้อเวลาได้สองวิแล้วเห็นไหมทั้งนั้นนี่นิ้วหัวยังตอบไม่ได้และ Hopefully after two seconds I can I I can give the asker the the answers นะคะ I'm glad you raised that point. Oh, oh, dear, Nika. Oh, dear, Nika. Did you ask the question? Thank you for your question. Thank you for your comment. Ah, Mary. Ah, but if we get to the point where we don't know, we don't know. You can admit to the listeners that you don't know. How about you? I'm sorry. I don't have that information at this moment. But if you give me your email contact, I'll be happy to email the answer to you later. This, oh, oh, can be used. Really, really. If ก็จริงๆนะถ้าเตรียมมามันเตรียมมาเราเตรียมหัวข้อเรามาแค่นี้แต่คนถามเขาถามแบบเหมือนกับให้เราต้องไปเปิด Google ให้ดูนะจุดจุดนั้นมันก็ทําไม่ได้ไงคะก็เลยตอบแบบนี้ได้โอเคว่าเออตอนนี้ยังไม่มีคําตอบให้นะคะแต่ถ้าให้มีไปเดี๋ยวจะส่งคําตอบไปให้ทีหลังอย่างนี้ก็ได้เอานะมีอะไร avoiding giving answers แล้วถ้าอยาก avoid ไปเลยไม่ตรงไม่ตอบมันละทํายังไงดีโอ้ That's an excellent question. Uh, I'm afraid I don't have time to answer it right now. Could we talk at the end of my presentation? อันนี้คือบอยไปเลยว่าณตอนนี้ยังไม่ตอบนะแต่บอกว่าโอเคเป็นคำถามที่ดีนะแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาตอบละเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังพรีเซนต์นะคะแล้วสรุปหลังพรีเซนต์คือวิ่งปาลาบนี้ยุดเน็บไปแล้วค่ะอย่างนั้นเห็นไหมวิ่งปาลาบ I'm afraid that topic wasn't covered during my presentation today. Hopefully, I'll be able to address it in future presentations. สมมติทำเรื่องวิธีการเลือกชีสที่ดีอะสมมตินะชีสที่ดีมันต้องเป็นยังไงแต่คนถามดันมาถามว่า
เอ่อคุณช่วยอธิบายวิธีทําชีสศตวรรษที่สิบหกหน่อยครับอย่างเงี้ยคือมันคนละเรื่องเลยแล้วก็ถามมาได้คุณจะไม่ตอบก็ได้นะคะคุณจะ avoid กิมแอนเซอร์นะโดยการบอกว่าเออเกรงว่าผมจะไม่ได้พูดเรื่องเอ่อการทําชีสในศตวรรษที่สิบหกนะครับแต่ hopefully อันนี้ก็คือโคตรสุภาพเลยนะ hopefully I'll be able to address it in future presentations เออแต่หวังว่าในอนาคตอาจจะได้เอ่อเลคเชอร์อาจจะได้พูดเรื่องการทําชีสศตวรรษที่สิบหกนะครับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างไร checking if the questionnaire is satisfied สรุปคุณแฮปปี้แล้วใช่ไหมอ่ะคุณแฮปปี้แล้วใช่ไหมถามว่ายังไง uh, does that answer your question is that clear ถามอย่างนี้ได้โอเคอ่ะโอเคแล้วไหมโอเคแล้วไหมเนี่ยโอเคอยู่อยู่จะถามมันถ้าสมมติคุณไปอยู่ในแบบงานเปิดตัวการค้าระหว่างประเทศไทยจีนอะไรอย่างนี้แล้วแบบมีคนถามขึ้นมาแล้วเราตอบคำถามไปละแล้วเราจะถามว่าคุณเข้าใจประโยคฉันไหมอ่ะถ้าถามอยู่โอเคอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ฟอร์มอลเลยนะคะไม่ professional เลยดังนั้นควรใช้คำถามเหล่านี้ does that answer your question หรือ is that clear อย่างนี้แทนนะแล้วถ้ากำลังอย่างที่บอกถ้าอยากเตือนว่าหยุดถามได้แล้วต้องไปแล้วมีพูดต่อในอีกที่อื่นหรืออะไรต้องไปแล้วจะหมดเวลาแล้วเนี่ยให้พูดว่า we have time for one more question อ่ะได้หนึ่งข้อนะครับ we are about out of time คือ we are out of time เนี่ยแปลว่าหมดเวลาแล้วแต่ถ้ากำลังจะหมดเวลา about เติมได้นะ We are about out of time. Does anyone have one last question? อ่ะถามไป Now concluding the questions. อ่ะสรุปคำถามสรุปยังไงดี Right. If nobody wants to ask anything else, I think we can finish here. จบยังสวยสวยจบยังไงดี Right. If there are no more questions, ดีดีดีก็จะบอก thank you เจ้าภาพอะไรก็ว่าไปอ่ะ That's all the time that we have for questions today. อ่ะ Right. Thank you for all your interesting questions. สิ่งเหล่านี้พูดได้หมดเลยดังนั้นขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ Good luck, you guys.